പ്രൊമോഷന് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയിലും ഇല്ലാത്ത പ്രൊമോഷൻ അല്ല ഞാൻ ലോക സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പാസിംഗ് ഷോട്ടിന് വരുന്ന ഒരാളെ പ്രൊമോഷൻ വിളിക്കുന്ന ഏക സിനിമ കുട്ടി ചേട്ടന്റെ ഈ ഒരു തേപ്പ് ശീലാണോ എന്റെ നായക വളരെ വെള്ളച്ചേട്ടത്തിന്റെ കൂടെ വന്ന പെങ്കൊച്ചിന്റെ കൂടെ രണ്ടുപേരും ഇത്ര നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു സമാനമായി ഞാൻ നിനക്കൊരു വെള്ളാമ്പൽ പൂവ് തരാ ഒരു വെള്ളാമ്പൽ പൂവ് തരാ ഹായ് ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഗ്യാലറി കുഞ്ഞൽഡോ എന്ന പുതിയ മൂവിന്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂവിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള മാത്തുകുട്ടി ഒപ്പം അതിലൊരു കിടുക്കാച്ചി വേഷം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ് കലേശുമാണ് സ്നേഹത്തോട് കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇത്രയും കാലം കൂടെ നടന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ സീൻ അക്കി നടക്കുന്നത് കാലം മുതൽ തന്നെ എനിക്ക് അഭിനയ മോഹം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നോണ്ട് വാത്തുകുട്ടി എപ്പോഴും എന്നെ പറഞ്ഞു മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പടം ചെയ്യുന്ന അല്ലു ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് ലിപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല ആ ലിപ്പ് വേറെ ആരും പറഞ്ഞല്ലോ അത് അളിയും തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ അതെ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ലിപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പൊളിക്കും പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അതായത് ഒരു ഒരു എട്ട് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതായത് കോളമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മൾ നേരെ വരുന്നു പഴം കൊടുക്കുന്നു കോളമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോകണം ഇത് കൂളവുമാവും കോളവുമാവും പക്ഷെ കുളമാവൂല ഡബിങ് അവസാനം ഞാൻ സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒരു പഴം എടുത്ത് അങ്ങനെ പോകുന്ന മാത്രം ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ഞാൻ പുള്ളിയെടുത്ത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സെക്കൻഡ് ഹീറോ ആക്കാന്നുള്ളത് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞ ഹീറോ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 
ഈ പാവം കൊച്ചു ഒന്നും അറിയാതെ ഒരു കിടുക്കാച്ചു റോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് കല്ലൂരും കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് കുഞ്ഞിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സൂക്ഷിക്കുക കാരണം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ കല്ലൂടെ കാണാൻ പറ്റൂ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഈ വിനോദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊമോഷന് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയിലും ഇല്ലാത്ത പ്രൊമോഷൻ അല്ല ഞാൻ ലോക സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പാസിംഗ് ഷോട്ടിന് വരുന്ന ഒരാളെ പ്രൊമോഷനെ വിളിക്കുന്ന ഏക സിനിമ ഈ മാത്തു ചേട്ടന് മാത്തുക്കുട്ടി ചേട്ടന് ഈ ഒരു തേപ്പ് ശീലമാണോ ഇല്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ശേഷി കുറവുള്ളതിന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കയറിയ സമയത്തുണ്ടല്ലോ മാത്തിക്കുട്ടി ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് നടന്നു വരുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഹലോ സോറി ആള് അല്ല ഇതെന്താ കാര്യം വെച്ചാല് നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും കൂടുതൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കുറെ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടും അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോ അവരെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവരെ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് വരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും വിഷമം വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ വിഷയം ഉണ്ടാവുകയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ചത് വിജിത പക്ഷെ എന്റെ കുഞ്ഞു ഹൃദയം തകർന്നു പോയി അല്ല ഇനി കാണുമ്പോ എന്നെ നേരിട്ടോ അഞ്ജന അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു മിണ്ടറും ഓക്കെ 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 സന്തോഷമായി ഒന്ന് പാടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ അല്ല ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു സാധനം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു സാധനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചു കേട്ടോ കാരണം അത് ഓർമ്മയിലിരിക്കത്തില്ല അത് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പറയേണ്ട സാധനമാണ് റേഡിയോ ജോക്കി ജേർണലിസ്റ്റ് ടെലിവിഷൻ ആങ്കർ ഫിലിം സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്ടർ ഡിറക്ടർ പിന്നെ എന്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഇടാം നല്ലൊരു ഫാമിലി മാൻ ആണ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആണ് എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് ഇത്രയും ടൈറ്റിൽസ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇത് കൊള്ളാലോ ഈ ഇതിന്റെ ക്ലിപ്പിംഗ് എനിക്കും വരണേ ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ എക്കൊ പോലെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇത് കുട്ടിക്ക് ഇതൊന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല ഈ ചോദ്യം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിക്കും എവിടെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവന് നാല് പ്രാവശ്യം ഓർമ്മിക്കേണ്ടി വരും ഫോണിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ തന്നെ ഓക്കെ അറിയാ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പരിപാടി ഓക്കെ പതിനൊന്നാം തീയതി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോറി ഞാൻ കാണാം ഞാൻ പോകാറില്ല ഫോണിൽ പതിനാലാം തീയതി പരിപാടി ഉണ്ട് ആണോ നമുക്കോ നോക്കട്ടെ അയ്യോ അറിയാ ഞാൻ വന്നോ അറിയാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അടിമാലിലേക്ക് വാ അടിമാലിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് 
ആ ഒരു പ്രിവ്യൂ ഷോയിലാണോ മനസ്സ് തകർന്നു പോയത് ഇത്രത്തോളം വിരോധം എന്താണ് ഈ ഒരു പാവം മനുഷ്യനോട് ഇത് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ വീട് പുള്ളി വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാര് ആൾക്കാര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവരെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ അതായത് അവരെ ഫോൺ ചെയ്ത് പിന്നെ അവരോട് വർത്താനം പറഞ്ഞു അതായത് ആ വർത്ത മറ്റേ ഫോൺ എനിക്ക് തന്ന് ഇവര് തന്നിട്ട് മറ്റേ എന്താ പറയാ ചിരകാല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വാച കടിച്ചിട്ടാണ് പിടിച്ചിരുന്നത് നമ്മള് വാച ഒക്കെ പിടിച്ചു തന്നിട്ട് നമ്മള് ആൾക്കാരെ നമ്മള് ഒരു ഇവന്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹൈപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്ത ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കൈ അടിപ്പിച്ചപ്പോ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം തോന്നും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊള്ളാം നമ്മൾ തോന്നുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരെ ഒരു ഒരു പെട്ടിയായിട്ട് വരും കൈയടി മുഴുവൻ അവിടെ പോകും പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ മൊത്തം പുള്ളിനെ പൊക്കി പറയുന്ന പരിപാടി ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ആങ്കറും പുള്ളിക്കാരും ഗസ്റ്റോ ഇത്രയും കാലത്തെ വിരോധം മുഴുവൻ സിനിമ അങ്ങ് ഇവരെല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ പ്രായത്തെ കുറിച്ച് കളിയാ ഇപ്പഴും പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴയ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പഴയ റേഡിയോ ആയാലും എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂപ്പറ്റ് അത്രയും പ്രായം ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ നമ്മള് ഇവിടെ കൊച്ചു ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു എഴുപത് വയസ്സൊക്കെ പ്രായമുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിരുന്നു ആ ചേട്ടൻ നമ്മളെ കണ്ട ഭയങ്കര സന്തോഷം നമ്മള് എന്റെ വർത്താനം പറയുന്നു ചേട്ടൻ എന്നെ വലിയ താല്പര്യം ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര വർത്താനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പം മുതൽ കാണാറുണ്ട് പരിപാടി ഓക്കെ 
ഇത്രയും വിരോധവും ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ കൂട്ടുകാരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രത്തോളം റേറ്റ് ഞാനടുത്ത് കുറ്റം സിനിമ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മളെ ഒരു ഒരു ചരടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന പോലെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിരുന്നു ഇതിന്റെ നമ്മൾ നാല് പേരെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് പ്രശോക് ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രശോക് പിന്നെ പിന്നെ മാത്തു കുഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നാല് പേര് ആ സിനിമ കാണാനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി സിനിമ കണ്ട ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഇന്ന് തൊട്ട് മുമ്പായി പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും കുറച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും നമ്മുടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സീൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും അങ്ങനെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് കുഞ്ഞലത കുഞ്ഞലതയുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോറി ആണ് മാത്തു പിന്നെ കൊടിപ്പുത്തൊങ്കിലൊക്കെ ചേർത്ത് കുഞ്ഞലത ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തീർക്കോ പറഞ്ഞു ട്രെയിലറൊക്കെ കുറെ ഇറങ്ങി കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് തന്നെ മാത്തുക്കുട്ടി ഇപ്പൊ ട്രെയിലർ ഇട്ടിട്ടിട്ടിട്ട് കഥയുടെ പകുതി കഴിഞ്ഞു അത്രത്തോളം ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇലവൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പോകുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ ഒരു സീരിയസ് ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴും പിന്നെ നമ്മള് കുറച്ച് പെയിൻ നമ്മളെ അനുഭവിക്കും കരയും സത്യത്തിൽ മാത്തുവിന്റെ ഒരു ഒരു ക്യാമ്പസ് വൈബ് വല്ലാണ്ട് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ എൻ എസ് എസിന്റെ മെമ്പർ ആയിരുന്നു പത്ത് ദിവസത്തെ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിന് വേണ്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഹാഫ് ഒരു ഡിസംബർ ആണ് സാധാരണ ഇപ്പോഴും ഈ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് ഡിസംബർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് അന്ന് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു ഒരു ശരിക്കും ഒരു എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു സുഖത്തോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ സിനിമ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ വാഴയിലെ കപ്പ എല്ലാം കൂടെ എല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഒരു എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പിന്നെ ഒരു ഒരു യാത്ര പോയിട്ട് വരുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗില് സിനിമ ആണല്ലേ മൂവി കണ്ടിറങ്ങുമ്പോ ഓഡിയൻസിന് ഒരു എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് കൂടി ഒരു ഫീൽ കിട്ടും എനിക്ക് അവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് കാലം മുമ്പുള്ളൊരു കോളേജ് ലൈഫ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോളേജ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപക്ഷെ മിസ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കോളേജുകളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കാം അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എൻ സി സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു കുത്തിത്തിരിപ്പ് ോ നമ്മുടെ മറ്റേ മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാട്ട് ഫുൾ എൻ എസ് എസ് മയം അവിടെ എൻ സി സിയിൽ ഒരു ടച്ച് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ എൻ സി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരായിട്ട് <laughs> 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 
യൂറോപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റേറ്റിന് പൈസ റൂം കിട്ടാതൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഉള്ള റൂമിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അതൊക്കെ കിടക്കാൻ സജ്ജമാക്കുന്നത് ശരിക്കും എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പുകളൊക്കെയാണ് പിന്നെ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിനെ കുറെ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഗോവയ്ക്ക് യാത്ര പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് ബാക്കി പല പല സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരും അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഒരു ഡോർമെട്രിയിൽ കിടന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് കൂടി ആള് എവിടെ ചെന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഈ നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു ലവ് സീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ക്യാമ്പിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ലവ് സീൻ ലവ് സീൻ അല്ല പെൺകുട്ടിയുടെ ഇതൊക്കെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടത് ജീവിതാംശത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് മരങ്ങളും തണലുകളും പ്രേമിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ഇടങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ മറ്റേ പാടാത്ത വീണയും പാടുന്ന പെങ്ങന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊള്ളുന്ന ആംഗ്ലമാര് പറയും ഒന്നും ആയിരുന്നു ഈ ഒരു വായ്പ പിടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ മധുരെ സിനിമയിൽ വളരെ കുറച്ച് ദിവസം ഒരു നാല് ദിവസമാണ് മധുവിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ എല്ലാവരുടെ ഒരു ഹൈ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ട് പെട്ടെന്ന് നിർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി പക്ഷെ ഡയറക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാരം വെച്ചോണ്ട് എങ്ങനെ കൂളായിട്ട് പോയി കളിക്കാൻ അപമാനം സംഭവിച്ചു ഞാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരും മറ്റേ വിളിച്ചു കൂട്ടിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു കളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആസി ഫസ്റ്റ് ബോൾ ചെയ്യുന്നു ഞാനും ആസി അപ്പുറത്തെ പ്രത്യേക ടീമിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ആസി ബോൾ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് അതിനുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ബോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ കൺഫ്യൂഷനിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാറ്റ് മേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആസി ബോൾ ചെയ്തു ഏതാണ്ട് കല്ലി കുതി ഒന്നാമത്തെ ബോൾ ഞാൻ ഔട്ടായി സർവ മനുഷ്യർ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ആസി എന്നെ അങ്ങ് പുച്ഛിച്ചു തന്നെ അതായത് ആ സെറ്റില് ഞാൻ അത്രയും ദിവസം ഗോൾഡൺ ഡെക്ക് അടിച്ചിട്ട് കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു വിഷമുണ്ട് ഈ വിഷമത്തിൽ പിന്നെ എന്നും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഓർമ്മാദ അല്ല ആ ഒരു ദേഷ്യം സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർത്തോ ആസിഫലടുത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആസിഫിക്കയിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നത് അതായത് ഈ ഒരു മൂവി ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഫ് ആയിരിക്കണം എന്റെ ഹീറോ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു സർക്കിളിലുള്ള ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആളുടെ കഥ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഒരാളാണ് ആസിഫ് നമുക്കൊരു സാധാരണക്കാരുടെ കഥ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരൻ നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കഥ പറയണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശാരീരിക അവസ്ഥയുണ്ടാവും കാരണം അവർ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടിപ്പിക്കൽ ഒരു മലയാളി ഒരു എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും ഉള്ള അവര് അവരെ അവരെ നല്ല ഹീറോ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ഗ്ലാമർ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് അവൻ അങ്ങനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് കൊടുത്തേക്കണം പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ പ്ലസ് ടു മുതൽ ഒരു കുറച്ചൊരു വലിയ കാലഘട്ടം വരെ 
അതായത് പ്ലസ് ടുവിന്റെ സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഭയങ്കര കുട്ടിത്തം തോന്നണം പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അയാളുടെ മുഖത്ത് വരേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നടന്മാര് ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആരാണെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ വേറെ ആരുടെ മുഖമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ സമയത്താണ് ഒന്ന് മാത്തു നരച്ച സത്യം പറ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു സിനിമ തുടങ്ങി തീരുന്ന വരെ മാത്രം ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു വലിയ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടാൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മള് കുറെ സീൻസിലൊക്കെ സിനിമ കാണാൻ മനസ്സിലാവും ഒരു ഒരു സെമിത്തേരിയിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് സെമിത്തേരിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫുൾ ടീം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കട്ടെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ആയി ലവ് യു ആ മതി നമ്മൾ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ടുള്ളത് അവനിങ്ങനെ സിംഗിൾ ടെക്കില് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ടെക്ക് പോയി നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഷോട്ട് പോയാൽ മതിയല്ലോ നമ്മള് ഒരു മാസ്റ്റർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് അറിയാം സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ ആസിയാണ് കുഞ്ഞൽദോയിട്ട് വരുന്നത് ആസി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കഥ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആസിയെ കുഞ്ഞൽദോയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആയത് കാര്യം കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാറ്റ് അത് തൊട്ടു ഉമ്മ ഞാൻ കാണുന്നത് ആസിയുടെ ലൈഫിലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് കെട്ടിയോട് വന്നു കെട്ടിയോളതിന് മുമ്പ് വന്നു കെട്ടിയോളിന് ശേഷമായിരുന്നു ശരിക്കും ആസിഫ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞാലോ വരെ അപ്പൊ ഈ കാറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് കാറ്റിന്റെ ആ ക്യാരക്ടർ കൊറേ നമ്മള് നല്ലൊരു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊറേ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആസിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് മാത്രം എന്നോട് പറയുന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് കുറെ ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്കാണല്ലോ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസം ശരിക്കും വീട്ടിൽ നടി പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നടി ഓഡിയൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നടി ഈ അടി മൊത്തത്തിൽ തിരിച്ചങ്ങ് കൊടുത്തു ഓക്കെ മൂവിയിലേക്ക് വരുമ്പം ഒരു നമ്മുടെ നായിക നായിക ഗോപിക അല്ലെ ഗോപിക പുറത്ത് ദുബായിലുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ഗോപിലെ ഗോപികയിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഓഡീഷൻ വിളിച്ചു വരുത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടു നമ്മൾ കുറെ നായികമാരെ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോക്കം ആയിരിക്കരുത് അതിനൊരു ക്യാരക്ടർ വേണം എന്നാ നമുക്ക് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യരുത് ഇതായിരുന്നു നമ്മളൊരു നായികനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കുറെ മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒന്നും ഓക്കെ ആകുന്നുണ്ടായില്ല അവസാനം കുറെ പേര് നമ്മൾ ഓഡീഷന് വിളിച്ചു അവരുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ പിക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ അവസാനം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പോലെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാരക്ടറിന് ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടി വരും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച പോലെ നമുക്ക് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോ പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണോന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് ഉണ്ട് രാജേഷ് അടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ
എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരാള് ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതുവരെ അതിന് എന്ത് കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഫേസ് വെച്ച് വെച്ച് കറക്റ്റ് ആണ് ഫേസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഈ സാധനം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് റാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എടുത്ത് അയക്കാവോ കാരണം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള കാലമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് റാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്ത് അയക്കും മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ ചുമ്മാ ഇത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയച്ചോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് ഓക്കെ ആണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ സാധനം അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അവൾ ദുബായിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്ന് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് അയച്ചുതരാവോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മറ്റേ എന്തെങ്കിലും വരൂ മുഖത്ത് അങ്ങനെ അവളുടെ അടുത്ത് അത് കൊടുത്തു അപ്പൊ അതും അയച്ചു തന്നിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇമ്മീഡിയറ്റ് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പൊതുവെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്ത് സാധനം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഭയങ്കര നല്ലതാണെന്നൊക്കെ തോന്നണമെങ്കിലും പുള്ളി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട ഒരു കക്ഷി അത് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഥയില് പുള്ളി അങ്ങ് എഴുതി ചേരും പുള്ളി അതിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന കരയും ചിരിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും അതിലൂടെ ജീവിക്കാം പിന്നെ പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി ഓരോ നസസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്ന സാധനങ്ങള് പുള്ളി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് അതായത് പുള്ളിയുടെ വിക്കിപീഡിയ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോ പെട്ടെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി മീശമാധവൻ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് രാജമാണിക്യം തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് മീശമാധവൻ ഇങ്ങനെ മറ്റേ റൺവേ ആദ്യം മുതലായി സിനിമകൾ മുന്നിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളി എല്ലാരും ഒരു പണിയായിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പുള്ളി ഒരു പണിയായിട്ട് പണി തീർക്കാനോ ഒന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ പുള്ളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പുള്ളി നല്ല തിരക്കുള്ള ആളുകളാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാള് പുള്ളി ഇതിനും ഇതിനോട് ഇഴുകി ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത പുള്ളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പോവൂലാ പുള്ളി ഇതിന് പോവൂല ഇപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഇവള് മുട്ടണിന്റെ ഉറക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് കിട്ടും എന്റെ നായ്ക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു മൂവിയുടെ ഹാങ്ങ് ഓവർ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ ക്ലാസ്മേറ്റ് നമുക്കൊരു ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ ശരിക്കും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മൂവി ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ആണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സ്കൂളും സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ഇറക്കവും സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൽ നമ്മള് വിട പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഒരു സീനും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ എനിക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ എന്റെ ഏജും അതിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എന്നെക്കാളും ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൂടുതൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതിലെ പാട്ടുകൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ഷാൻ റഹ്മാൻ സാറിന്റെ സോങ്സ് വരുമ്പോഴേക്കും അതും വേറൊരു ഫീലാണ് അസിത് ചേച്ചിയാണ് വരികൾ എഴുതിയത് എങ്ങനെ ഇവര് രണ്ടും ചൂസ് ചെയ്തു ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ യാത്രയിൽ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് അശ്വതി ഞാൻ ഒരുമിച്ച് റേഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ അശ്വതി അവിടെ ആർജി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നിടത്താണ് അശ്വതി മീഡിയയിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അശ്വതിയുടെ അടുത്ത് ഒരു മറ്റേ പ്രോഗ്രാമിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അശ്വതി എനിക്കൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എഴുതി കാണിച്ചു തന്നു ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നേരെ എടുത്തിട്ട് ഒരു മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു കവറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഭാഷാ ഭൂഷണി കോട്ടയം അതല്ലാതെ 
ഇത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചു പോകുന്നവൻ മറ്റേ റേഡിയോ വയ്ക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷോപ്പിൽ നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്നവൻ റേഡിയോ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് എന്താ എന്ന് പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡോസ് കുറയ്ക്കാലേ ഡോസ് കുറയ്ക്കല്ല ഡോസേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവർക്ക് എഴുതാനുള്ള ശേഷി ഇരുന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ടൈപ്പ് ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മൾ കവിതകൾ എഴുതാറുണ്ട് നീ ആ എഴുതിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാറ് അപ്പൊ അന്ന് അങ്ങനെ അവള് അവൾ എഴുതിയ കവിതകളൊക്കെ വായിക്കാൻ തരുമായിരുന്നു അവൾ ബ്ലോഗ് എഴുതി കഴിയുമ്പോ ആദ്യം എനിക്ക് അതിന് അയച്ചത് അങ്ങനെ കൊറേ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ പാട്ട് എഴുതിക്കണം അത് അത് എനിക്ക് അവർക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞലതോടെ ഫസ്റ്റത്തെ പാട്ട് നമ്മള് അതായത് ഫെയർവെൽ സോങ് നമ്മൾ എഴുതി മറ്റേ അതിനെ കുറിച്ച് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അശ്വതിരത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി വെറുതെ ഒരു കുറച്ച് വരികൾ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ അയക്കെ നമുക്ക് അതൊന്നും മ്യൂസിക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അവൾ ആദ്യം ഇതേപോലെ തന്നെ ഭാഷാഭൂഷ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു കവിത ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ കവറിലിട്ടിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കണത് എന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടനാഴി ഓടിക്കയറണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഒരു വഴിയുണ്ട് അത് നീ ഏറ്റവും മേലിൽ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതേപോലത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 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 ആലോചിക്കും അപ്പൊ അവൾക്ക് അതിന്റെ റൂട്ട് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവളെ എഴുതിയതാണ് ഇടനാഴിയിൽ ഓടിക്കയറുന്ന ചെറുതായിട്ട് വായിച്ചറിയാൻ അത് ശരിക്കും ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് തന്നെ ഓടിക്കയറി ഓക്കെ അപ്പൊ സിനിമയിലെ പാട്ടിന്റെ വിശേഷം നമ്മൾ കേട്ടു സിനിമയിലെ പാട്ട് ഇങ്ങനെ മില്യൺ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഇങ്ങനെ കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വഴിക്ക് ആ വഴിക്ക് അതങ്ങ് പോട്ടെ പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണം എന്നെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ശരി രണ്ട് ആങ്കേഴ്സ് ഇരുന്ന് പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഞാൻ പണ്ട് എവിടെയും ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല എന്നാലും എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു പാട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സൗഹൃദ സദസ്സുകളിൽ പാടാറുള്ള ഒരു പാട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാട്ടാണ് പെൺപിള്ളേരുടെ പാടാൻ മാത്രക്കുട്ടിക്ക് ഒരു പാട്ടുമുണ്ട് ആണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ോളങ്ങളെ തള്ളി നീക്കി നീ വരുമ്പോൾ സമാനമായി ഞാൻ നിനക്കൊരു വെള്ളാമ്പൽ പൂവ് തരാം ഒരു വെള്ളാമ്പൽ പൂവ് തരാം പാൽക്കടലിനോളങ്ങളെ തള്ളി നീക്കി നീ വരുമ്പോൾ സമാനമായി ഞാൻ നിനക്കൊരു വെള്ളാമ്പൽ പൂവ് തരാ ഒരു വെള്ളാമ്പൽ പൂവ് തരാ ഒരു വെള്ളാമ്പൽ പൂവ് തരാ ഒരു വെള്ളാമ്പൽ പൂവ് തരാ മല ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്നല്ലേ ചെറിയൊരു യാത്രാ ക്ഷീണം കാണും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞലതോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളാമ്പൽ പൂ തന്നെയായി തീരട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു ഓടുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ചേക്കേറുന്ന ഒരു നല്ല ക്യാമ്പസ് ചിത്രമായിട്ട് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞലതോ മാറട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പറയാം സിനിമ ക്രിസ്മസിന് തിയേറ്ററിലേക്ക് വരികയാണ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് റിലീസ് കുഞ്ഞലതോ തിയേറ്ററുകൾ തിരുപ്പിറവിക്ക് വരികയാണ് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെ കുറെ പിന്നെ വേണോ വേണ്ടെന്നൊക്കെ ആലോചനകൾ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ മാത്തുവിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ആദ്യമായിട്ട് ബിഗ് സ്ക്രീനിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കാണണമെന്ന് മാത്തുവിന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാള് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ അത് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നിങ്ങളെ തിയേറ്ററിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഹൃദയം പിന്നെ കൈ അപ്പോ അത് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ അത്ര ആഗ്രഹിച്ചാണ് തിയേറ്ററിലേക്ക് ഈ സിനിമ വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം ഇതൊരു വലിയ സക്സസ് ആക്കി മാറണം ഓരോരുത്തരെയും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ 
Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.